Yes. Gauri, define the term surrounding system. System. Define the term system. Any part chosen for uh, observation? Any part Study, of sir. the universe chosen for our studies is called a system. system. Hasna Sujir, what is surroundings? Uh, the part other than system. Yes, the part other than system is called the surroundings. Amina, system sound, surroundings in a separate in a world in a very different boundary. Boundary. And there are just two surroundings in the channel in the bottom. Universe. Universe. The skin, what are the different types of system? Open system, closed system, isolated system. Bima, what is open system? <laughs> The system is the one which you can exchange both the energy and the matter with the surrounding. Yes, both energy and the matter with the surrounding. Alpha, so what is closed the system? The closed system which you can one which can exchange energy but no matter with the yes, surrounding. Iron, what is isolated system? Uh, uh, there is no exchange of energy or matter between isolated system. No exchange of energy and matter between the system and the surrounding. No energy and Ex uh, uh, and matter. Uh, no exchange of energy and matter with the surroundings is called an isolated system. Adil universe is an example for which type of system? Isolated system. Isolated system. Angel baby state functions and like state variables an example or name. Uh, a system uh, state of system is it? Ah, state of system and the state functions are in the world. State functions are never the other. A system uh, in a definite state, hmm. having fixed uh, values, fixed values of volume, volume pressure, okay. so volume pressure, temperature, and number of moles. So, and what is internal energy? It's in the classic area. Okay, PM. What is internal energy? Every system has a structure of... Hmm. Ah. So, every system? Ah, yeah. 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 Either is a state of Talima, a still or lay energy, a Latin good of Parana Peran, internal energy. Ananda, internal energy represent in the letter and the U. U. Aisha, internal energy of a system, Engine, a change in the transfer of work. Transfer of work. Transfer of heat. Doing work. Heat in a transfer of Lingi. Working. Working, but if you are not good in the law, matter mm -hmm. passing into or out of the system, work is done on or by the system, and the matter or matter enters or leaves the system. Moon the type of carrying on an internal energy in effective. The inner yam are in a three of each and do the reckoning. I don't know, and I don't know, I can't run it and I don't know. Yes, okay. Now, we discuss how does the internal energy of a system change? Okay, so point How does the internal energy of a system change? How does the system change? How does the internal energy of a system Engine of internal energy change and I to wait a moon options on all other on the heat passing into or out of the system. Sister till heat passing in a lingle, sister till in the body load the surroundings load the heat to poik and yale internal energy left with the assembly. The number of body then the number of the system I to consider the mother. Namukip of Hindra, I did shoot it to Colonel Jaika. Namada energy with the assembly. Ille Namada body in the shoot of Porto to Poyan Jaika. Namada energy with the assembly. 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കാം നമ്മൾ നല്ല വെയിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളാണ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസ് ആയി പോകില്ലേ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആട്ടോ എനർജിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ നമ്മളാണ് സിസ്റ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആകും അതേസമയം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഒരു എ സി മുറിക്കാത്തോട്ട് കയറി ഇരിക്കുന്ന വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എല്ലാം പോയി നമ്മൾ നല്ല കൂളായി അപ്പൊ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ ഇത്ര ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ഓർ ബൈ ദ സിസ്റ്റം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ട് പറയാം വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ഓർ ബൈ ദ സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പണിയെടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് സുഖല സുഖന്ദരമായിട്ടിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതാണ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ഓർ ബൈ ദ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫുഡ് എക്സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഹീറ്റ് പാസിംഗ് ഇൻ ടു ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ഓർ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മാറ്റർ എന്റേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ദ സിസ്റ്റം മാറ്റർ എന്റേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ദ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇന്റേണൽ എനർജിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹീറ്റ് പാസിംഗ് ഇൻ ടു ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം Work is done on or by the system. Matter enters or leaves the system. Concept clear on all. Okay. Now, we have to learn the sign conventions and the sign conventions. Okay. Now, let's talk about the sign conventions. If you learn the physics and the sign conventions, you can learn the sign conventions. That's why it's the opposite of the sign conventions. It's the opposite of the sign conventions. If you learn the chemistry, you can learn the chemistry. If you learn the physics, you can learn the physics. കാരണം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ വരുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഓക്കെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് സൈനുകൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് പ്ലസ് വാല്യൂ ആയി എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് വാല്യൂ ആയി എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെ ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതൊരു സ്കെയില് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കോ അപ്പൊ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോ അതിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇട്ട് പോകുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇട്ട് പോയി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് അതിന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇടുന്നത് ഇർഷാദെ സീറോയിൽ താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് സൈൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ അതൊന്നും അറിയാവുന്ന കാര്യമില്ല മക്കളെ പ്ലസും മൈനസും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പ്ലസ് വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളിപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയത്തില്ല ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറയത്തില്ലേ അവർ എപ്പോഴും നല്ല പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ള ആളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താ പറയാ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് പറയുമെന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് എന്നതാ ആനന്ദ രാജേഷ് ഓ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് അടിച്ചോണ്ട് നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അവൻ
അല്ലെ ചില ആളുകൾ ചില ടീച്ചർമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയത്തില്ല അവനെങ്കിലും എക്സാം എഴുതിയിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അവനെ കൊണ്ട് വെച്ചു ഇല്ല അങ്ങനെ പറയത്തില്ല അവനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ പറയണേ അവൻ ചെയ്ത അവന് കയറി വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും പറയുന്നത് ഇപ്പം അനന്ത് പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരാളുടെ പേരെന്റെ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ പേര് മൈനസ് അരുൺ എന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയൂ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അവൻ നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അവൻ മൈനസ് അരുൺ അല്ല അല്ലെ ഇവ അലീന നന്നായിട്ട് പോസിറ്റീവ് പറയുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ അലീന പോസിറ്റീവ് അലീനയാ നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് അലീനയാ നമ്മൾ പറയൂ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവള് പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലസ് വാല്യൂ ഇട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുറവ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എന്നും ഇപ്പൊ മുമ്പോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് വന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ പ്ലസ് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലസ് ആണ് എന്നല്ല മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അത് കൂടുതലാണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പൈസയും കൊണ്ട് കടയിൽ പോയി സാധനം മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ആ കടയിൽ പോയി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ചു നൂറ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അമ്മയ്ക്കും അറിയാം അമ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ തന്നു കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനം മേടിക്കാൻ പോയി സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അമ്പത് രൂപ മിച്ചം വന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അമ്പത് രൂപ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിച്ചം അമ്പത് രൂപയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അമ്മയോട് പറയുന്നത് അർഷാദെ എങ്ങനെയാ അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലാണ്ട് അമ്മയോട് പറയോ അമ്മയെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് അമ്മയോട് പോയി പറയോ അന്ന് അമ്മ ഒരു പൊട്ടിയും കൂടെ വെച്ചു ചോദിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പോയി പറയത്തില്ല പക്ഷെ അർഷാദ് പറഞ്ഞു അമ്പത് രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മ ചിന്തിച്ചോളും ആ അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് സാധനം വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പൊ അമ്പത് രൂപ അവന്റെ കയ്യിൽ കുറഞ്ഞു പോയി നൂറിൽ നിന്നും അൻപത് കുറഞ്ഞു ഇനി അമ്പത് രൂപ മിച്ചമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നേ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് രൂപ ചാടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ ചാടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയോ എന്റെ പേഴ്സിൽ മൈനസ് പത്തായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും പത്ത് രൂപ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് ഞാൻ പറയും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലുള്ള എല്ലാ ടേമുകളെ പറ്റിയും നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഹീറ്റിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നോക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷന് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഹീറ്റിന്റെയും വർക്കിന്റെയും ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക സൈൻ കൺവെൻഷൻ അങ്ങനെ ഒക്കെത്താൽ മതി സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഹീറ്റിന്റെ നോക്കാം യെസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ഹീറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സിസ്റ്റം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നാണ് അതിന്റെ അർ
യെസ് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനും ഹീറ്റ് റിലീസും സയൻ കൺവെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഷാമിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ തന്നെ കിട്ടിയേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലേ കണ്ട അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാ മതി നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി സുഖമായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നേ പ്ലസ് ആയിട്ട് പറയും അപ്പൊ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നേ പറഞ്ഞ ഷാമിനെ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിൽ പറയും ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിലായിരിക്കും പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ച എഴുതിയവരൊന്ന് കൈവക്കിക്കേ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഹീറ്റ് റിലീസ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാ കിട്ടുന്നതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ അതിന്റെ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഹീറ്റ് നേരിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹീറ്റ് ഗിവൺ ഔട്ട് ബൈ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നു ക്യൂ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അന്നേരം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ക്യൂ ഈസ് പോസിറ്റീവ് heat given out by the system q is negative um heat is absorbed by the system q ennu parayunnathu positive um aayirikkum clear aanallo makkale paranjathu okay angane aanengil work inde karyam idu pole thanne aalochichu nokkite edike work is done on the system work is done by the system angane ningal aalochicha mathi system thil work cheyunu allengil system work cheyunu positive aano negative aano aalochichu nokkite edike മലയാളത്തിലൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വർക്ക് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്താൽ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു കൈ നോക്കിക്കേ സന എന്നത്തെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണട്ടോ മോളെ ഓക്കെ ടീച്ചർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാ യെസ് എന്താ കിട്ടിയ ഐഷ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം എനിക്കാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പോസിറ്റീവും മറ്റേത് നെഗറ്റീവും ഉദ്ദേശിച്ചു ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വർക്ക് എന്താകും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആഷിക്ക എന്നതാ കിട്ടിയേ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവും വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് ആണോ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് ആണോ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ 
നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം എനർജിയുടെ ഫോമുകളാണ് കേട്ടോ വർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ എനർജിയുടെ ഫോമുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജിയുണ്ട് വർക്ക് എനർജിയുണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എനർജിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എനർജിക്ക് എന്നെ സംഭവിക്കും ആശിക്ക് എനർജി കുറയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വലിയൊരു മതിയായ തൂമ്പ എടുത്ത് തന്നിട്ട് ആ പറമ്പിൽ പോയി കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ സംഭവിക്കും നീ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിന്റെ എനർജി എന്നാ ചെയ്യുന്നത് കുറയും അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കുറയും നീ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക നിനക്ക് ഞാൻ നല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംഭവിക്കും ആശിക്ക് കൂടുതലായ കുഴപ്പമാണ് ഒരു ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ എന്നെ സംഭവിക്കും ആശിക്ക് നിന്റെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടുവോ കുറയുവോ പറയും ആ എനർജി കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരുന്നാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കുറയും അപ്പൊ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക സിസ്റ്റം ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ലേ അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും സിസ്റ്റം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതെന്തായിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വേണോട്ടോ ചിന്തിക്കാൻ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഹൗ ഡസ് ദി ഇന്ത്യ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യവും അതുപോലെ തന്നെയാ ഹീറ്റ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് എനർജി കൂടും സോ ക്യൂ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജി കുറഞ്ഞു പോയി സോ ക്യൂ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് പോസിറ്റീവും സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ആദ്യം എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പൊ നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പോ അതിന്റെ അടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു വർക്ക് വർക്കിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം W is negative. Work is done on the system. Work is positive. ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ രണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ടും ആലോചിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഒന്ന് ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയാൽ ഹീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹീറ്റ് എനർജി കൂടും അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് ആകും അതേപോലെ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറും അതേപോലെ തന്നെ വർക്കും കൂടി യെസ് ഇപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഹീറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എനർജി കുറയല്ലേ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എനർജി നോക്കണ്ടേ ഹീറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതെ ഇന്റേൺ എനർജി കൂടില്ലേ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മുടെ ബോഡി കൂടി കഴിഞ്ഞ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഹീറ്റ് എനർജി യെസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പോസിറ്റീവാ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ മാത്രമേ അത് നെഗറ്റീവ് വരുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലേ ചെയ്യുന്നേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ എനർജി എ
നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എനർജി എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ ഒരു മെത രീതിയിലോട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ അതാ ടേം 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 ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മുടെ എനർജി എന്നുള്ളതല്ല ഹീറ്റ് എനർജി അതിന്റെ എമൗണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഹീറ്റും കണ്ടു വർക്കും കണ്ടു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഹീറ്റ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വർക്ക് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഹീറ്റും വർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ എനർജിയും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പറഞ്ഞേ കസ്ന സുജീറെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാ മോളെ എനർജി ഇന്റേണൽ എനർജി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തോ രാജേഷ് യെസ് ഹീറ്റും വർക്കും ഹീറ്റിന്റെയും വർക്കിന്റെയും സമ്മാണ് എന്ത് ഇന്റേണൽ എനർജി ചുമ്മാ ഇന്റേണൽ എനർജി ചുമ്മാ യു അല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സൈൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാ ഭീമ ആ യുവിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ എന്നത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഡെൽറ്റ അതിന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്നാ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ മീൻസ് ചേഞ്ച് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഹീറ്റും വർക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിന്റെയും വർക്കിന്റെയും സമ്മാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചേ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഓരോ ടേമുകളും അറിയില്ലാത്തവർ എഴുതി വെക്കണം ഡെൽറ്റ യു മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി and q is heat w is work okay delta u is equal to q plus w okay appo angane yanengil ipo idil ninnu ningalku manasilayi heat um work um vannu kaniyal internal energy il changes undagum ennalla kaari namukku manasilayi appo ningal onnu aalochu okay makkale or isolated system aanannu vicharikkuka അതിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏഞ്ചൽ പറഞ്ഞേ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്സും ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും മക്കളൊക്ക മനസ്സിലായോ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സറൗണ്ടിങ്സും ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഒന്നും സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല നോ ഹീറ്റ് ഓർ മാറ്റർ ഇൻ ഈസ് ഷെയർഡ് വിത്ത് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം വരുവുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡയാമിക്സ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡയാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദറ്റ് ഈസ് ദി എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ദി എനർജി ഓഫ് ആൻ isolated system is constant ee energy constant aanu ennu parayunna oru law undu ningal physics il padikkunna law ya adu ariyavunna oru kai oppike energy eppozhum constant aanu adile vyathyasam onnum varuthilla namukku vyathyasam varthan pattulla ennakke parayunna oru law undu aa law ariyavunna oru kai oppike ആകാഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അറിയാവുള്ളൂ ആ ഭീമയ്ക്ക് അറിയാം കൈകൾ പൊങ്ങുന്നുണ്ട് തസ്കീനയ്ക്ക് അറിയാം ആമിനയ്ക്ക് അറിയാം അൽഫാസിന് അറിയാം എന്നെ അൽഫാസിയാലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താ ആമിനാ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 
energy is nor uh, uh, neither created nor എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അത് തന്നെയല്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ പാപ്പ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിന്റെയും വർക്കിന്റെയും സമ്മാണ് അത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിലും ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിലും അത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദി എനർജി ഓപ്പൺ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആ കാരണം അവർക്ക് സറൌണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിലും ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിലും ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് പറ്റൂല എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പൊ നമുക്ക് അതും ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ദിസ് ഇസ് ദ കോമൺ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദി എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ് ഇത് തന്നെ മാസിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതറിയാവുന്ന ഒരു കൈയോഗിക്കേ ഇതുപോലെ തന്നെ മാസിന്റെ ഒരു ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് യെസ് എന്തായിരുന്നു ഭീമ അത് Matter can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one, from one form to another form. Total mass of the reactant is equal to total mass of the product. That is law of conservation of mass. First chapter in the first chapter. Clear on all over another? Okay. Above internal energy, how do you change it? One thing is heat pass and heat release. വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പുറത്തോട്ട് വരിക വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഹീറ്റ് പാസിങ് ഇൻ ടു ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം മാറ്റർ എൻഡേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ദ സിസ്റ്റം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്യൂ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്താൽ ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ പോസിറ്റീവും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് നടന്നാൽ അവിടെ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ദി എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സറൌണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് energy can neither be created nor be destroyed clear on allo manasilayo paranjathu okay appo athra onu vaichu okkiyo or 5 minute kondu internal energy endana enganeyana internal energy il vyathyasam undagunnathu heat inde work inde sign convention first law of thermodynamics mathematical expression and the statement endengilum doubt undengil chodikya ക്ലിയർ 
ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടം വരെയാണ് നോക്കിയത് എന്നുള്ള ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടീച്ചറിനെ ഒന്നും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അതിന്റെ അകത്തുള്ളതാണ് അത്രയും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ എടുത്തത് പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്നിട്ട് വേറെ കണ്ടുകടി കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത്രയും ആവശ്യം ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ അവിടെ തൊട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരെ പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് പോയിന്റ് ടുന് മുമ്പ് വരെ എടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടക്കം തൊട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ടുന് മുമ്പ് വരെ ഒരു മിനിറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ തൊട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് അവിടം വരെ വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിക്കേ അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ചാപ്റ്റർ തുടക്കം തൊട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലുള്ള ടേമുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ആ ഡാർക്കൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ മതി മോൾഡ് ലെറ്റർ കിടക്കുന്നത് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സറൗണ്ടിങ്സ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ താഴെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ ആ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബീക്കർ ബീക്കറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ളം അങ്ങാണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് സിസ്റ്റം അതല്ലാത്തതിനെ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ പോർഷനെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി എന്ന് വിളിക്കും ഇനി എത്ര ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫിഗറുകളാണ് അടുത്ത ഫിഗർ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ മാറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ എനർജി ഒന്നും സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതിനുശേഷം സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്താണ് ഓക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്റേണൽ എനർജി ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ഹീറ്റ് പാസസ് ഇൻറ്റു ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ഓർ ബൈ ദ സിസ്റ്റം മാറ്റർ എൻഡേഴ്സ് ഓർ ലീസ് ദ സിസ്റ്റം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം വർക്കിന്റെയും ഹീറ്റിന്റെയും സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അത് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ എപ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് നെഗറ്റീവ് എപ്പോൾ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകും എപ്പൊ വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകും ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ പക്ഷെ അത് ഇന്റേൾ എനർജി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അത്രേ നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യം സൈൻ കൺവെൻഷൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇന്റേൾ എനർജിയിലോട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം വർക്കിന്റെയും ഹീറ്റിന്റെയും സൈൻ കൺവെൻഷൻ അതിനുശേഷം അടുത്ത പേജിൽ ഒരു ജനറൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി വർക്ക് എ ഹീറ്റ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ കേസ് അവിടെ എക്വേഷൻ കൊടുത്തു ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ദി എനർജി ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനർജി ക്യാൻ ന
variable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണോ ആ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ വേരിയബിളിനെ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ല ടീച്ചർ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആ ഫംഗ്ഷൻ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകും ആ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രഷറ് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനും ആണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളും ആണ് ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ വേരിയേഷൻസ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് വേരിയബിൾസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കും റിവേഴ്സിബിൾ വർക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റിവേഴ്സിബിൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്നൊക്കെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ അത് തസ്കീന എന്താ ഇറിവേഴ്സിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ തസ്കീന പറഞ്ഞേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ യെസ് അർഷ അത് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ടല്ലേ ബാക്കിലോട്ട് പോരാൻ പറ്റിയേ അല്ലേ അപ്പൊ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്ന മുന്നോട്ടും പോകാം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പുറകോട്ടും വന്നാൽ അത് റിവേഴ്സിബിൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സന മുന്നോട്ട് മാത്രം പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് മുമ്പോട്ട് മാത്രമേ പോകുകയുള്ളൂ തിരിച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരാത്തതിനെ നമ്മൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് വിളിക്കും മുമ്പോട്ടും പോകും പുറകോട്ടും പോകും എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇറിവേഴ്സ് സോറി റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഉള്ളത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ രണ്ട് ഡിറക്ഷനിലും ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നേ റിവേഴ്സിബിൾ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നേ അത് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോ ഇങ്ങനെ മാത്രം ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതും ഇറിവേഴ്സിബിൾ തന്നെയാട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഉള്ളത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ അതേസമയം മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും രണ്ടും ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഉള്ളത് ഇറിവേഴ്സിബിളും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും അതിന്റെ വർക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുവാണ് കേട്ടോ യെസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ ഒരു വെസൽ ടീച്ചർ എടുത്തു ഓക്കെ ഈ വെസലിന്റെ അകത്ത് ഞാന് ഒരു ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇത്രയും വോളിയത്തിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് അതിന്റെ വോളിയം കേട്ട മക്കളെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വോളിയത്തിൽ ഞാനൊരു ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തു അതായത് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അത് മുഴുവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും വോളിയത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസിനെ ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം 
അപ്പം ഈശ്വലി ഉള്ള വോളിയം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് കൺസിഡർ എ ഗ്യാസ് ഈ ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് കേട്ടോ പി പ്രഷർ ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസിനെ ഞാൻ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു വെസലിൽ ഫിൽ ചെയ്തു അതിന്റെ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള വോളിയം ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ കണ്ടെയ്നറില് ഞാൻ ആ പാത്രം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ആ പാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ സിറിഞ്ചില്ലേ മക്കളെ സിറിഞ്ച് സിറിഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിനൊരു പൊള്ളു പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ട്യൂബ് പോലെയുണ്ട് അതിന്റെ അറ്റത്താണ് ആ പിസ്റ്റൺ ഇല്ലേ നമ്മള് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും പുറത്തോട്ടും ആക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ആക്കാൻ പറ്റും അതല്ലേ പിസ്റ്റൺ അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു സിറിഞ്ചാണ് ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ മൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ മൂടി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ മൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂടി എനിക്ക് താഴ്ത്ത മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ബി ഐ ഓളിയത്തിലും പി പ്രഷറിലും ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസിനെ ഞാൻ ആ വെസലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന്റെ മൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻലെസ് പിസ്റ്റൺ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ആ മൂടി പതുക്ക താത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക മൂടി ഞാൻ പതുക്കെ താഴ്ത്തോട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുറമേ നിന്നൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ടേ മക്കളെ ആണോ അല്ലയോ പറയൂ ഞാനൊരു പിസ്റ്റൺ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് എനിക്ക് താഴ്ത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുറമേ നിന്ന് വേറെ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഞാൻ ആ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറ് ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണോ കുറവായിരിക്കണോ ഏഞ്ചലെ എനിക്ക് താഴ്ത്താൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുറമേ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണോ കുറവായിരിക്കണോ കൂടുതലായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കണം ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ ആ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പിസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ താഴ്ത്താനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ പിസ്റ്റൻ താഴ്ത്തോട്ട് താത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ ഗ്യാസിന്റെ ഓളി എന്തെയും കുറയുവോ കൂടുവോ തോമസ് പറഞ്ഞേ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഓളിയം കുറയുവോ കൂടുവോ കുറയും കുറയും അത് ഏത് ലോ അനുസരിച്ചിട്ടാ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈർഷാതെ പ്രഷറും ഓളിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഏതാ ഈർഷാദ് ഗ്യാസിനെ ഞാൻ ഈ കസലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ബി ഐ ആണ് ഈ സിലിണ്ടർ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻലെസ് പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ മുകളിൽ നിന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ പിസ്റ്റൺ താഴ്ത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോൾ വരെ മൂവ് ചെയ്യും അണ്ടിൽ ദ പ്രഷർ പി ഇൻസൈഡ് ബിക്കം ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആകുന്നോടം വരെ ഞാൻ പ്രഷർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് പ്രഷർ ഞാൻ ഈക്വൽ ആകുന്നോടം വരെ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറമേ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പൊ ആ വോളിയം കുറഞ്ഞ് ഇവിടം വരെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ വോളിയം കുറഞ്ഞേ മുകളിലോട്ട് ഇവിടുന്ന് പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇൻസൈഡ് ദ പ്രഷർ ഇത്രയും ഉണ്ട് അതിനുശേഷം വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു മേളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊടുക്കും എന്തോരും കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാട്ടോ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത്ര കണ്ടുവരെ വോളിയം കുറഞ്ഞു ഇത്ര കണ്ടുവരെ വോളിയം കുറയാൻ കാര്യം എന്താ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രഷർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇത്രയും പ്രഷർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കൊട
അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഇത്രയും പ്രഷർ വോളിയം ഉണ്ട് ഫൈനലി ഇത്രയും വോളിയമെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊരു ഇറിവേഴ്സബിൾ പ്രോസസ് ആണോ റിവേഴ്സബിൾ പ്രോസസ് ആണോ അനന്തു രാജേഷ് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ തിരിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണോ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ല ഇറിവേഴ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഇറിവേഴ്സബിൾ പ്രോസസ്സിന് ഞാൻ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മളോട് ആ പറഞ്ഞോ ഈ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ച ഈ സെയിം ഇരുന്നാൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റില്ലേ ആ പറ്റും അപ്പൊ റിവേഴ്സബിൾ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ മുന്നോട്ട് മാത്രമേ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് കമ്പ്രഷൻ ആണ് അത് ഇറിവേഴ്സബിൾ ആണ് ഞാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നേ ഇറിവേഴ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നേ ഇത് നടക്കില്ല എന്നല്ല വർക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചാൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറിവേഴ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലി വി ഐ പോളിയം ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസൈഡിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തു അന്നേരം വോളിയം വി എഫ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ വോളിയം വി എഫ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ആ കുറഞ്ഞ വോളിയത്തിന് എന്തോരം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്തോരം കുറഞ്ഞു അതായത് വി എഫും എല്ലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ വി ഐ ആകണം അല്ലെ വി ഐയിൽ നിന്നും എല് എമൗണ്ടോ കോളിയം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വി എഫ് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് വരെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ഏരിയാനെ ഞാന് എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കണം മാത്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ലേ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ആണെങ്കിൽ വോളിയം എന്തായിരിക്കും സാധാരണ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയാവുന്നവർ നിയോഗിക്കുക എന്തോരം വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ആണെങ്കിൽ വോളിയം ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാ മക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ അറിയാവുന്നവർ കൈയോഗിക്ക് ഫാത്തിമയ്ക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാ ആ എല്ലിൻഡു പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് മറന്നു പോയോ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോളിയം ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ തലേന്ന് നാട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മറന്നു പോയതാണോ എന്താ സാന സാനക്ക് ചിരിയെന്ന് ഒന്നുമില്ല തലയാട്ടം പറഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ തലയാട്ടം പറഞ്ഞത് യെസ് ഓക്കെ സോ വോളിയം ചേഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമ്മള് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസിലോട്ട് പോകുവാണ് കേട്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു കമ്പ്രഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ പറയാം വി പ്രഷർ ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസിനെ നമ്മളൊരു വെസലിൽ ഫീൽ ചെയ്തു അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം വി ഐ ആണ് അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് വോളിയം കുറയ്ക്കുന്നു താഴത്തോട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളത് ഇറിവേഴ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയം വി എഫ് വരെ കുറഞ്ഞു വി എഫ് വരെ വോളിയം കുറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് അവിടെയുള്ള ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു എ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ മക്കളെ വോളിയം ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ലേ വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആശിക്ക് ഇനീഷ്യലി വി ഐ വോളിയം ഉണ്ട് ഫൈനലി വി എഫ് ആണ് അപ്പൊ എന്തോരം
VF minus VI എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം VF minus VI. Clear ആണല്ലോ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയണോ ഇവിടെ വരെയുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ നോക്ക് യെസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മള് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിലെ പ്രഷർ വോളിയം റിലേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ പ്രഷറും വോളിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ വോളിയം റിലേഷൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ യെസ് കൺസിഡർ എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ പ്രഷർ പി പി പ്രഷർ ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഫീൽ ചെയ്തു അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ബി ഐ ആണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നും അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഷനും ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് പറയാം സോ ആദ്യം നമ്മളൊരു കമ്പ്രഷൻ വർക്ക് എടുത്തു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്രഷൻ വർക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയം കുറയുമ്പോഴാണ് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പ്രഷ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി പ്രഷർ ആണ് കൊടുത്തത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈനൽ വോളിയത്തിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി അതിന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡിസ്റ്റൻസും എ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷനും ആണെങ്കിൽ എൽ ഇൻറ്റു എ ആണ് വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ബി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എഫ് മൈനസ് ബി എൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രഷറിനോട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രഷറിനോട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഏരിയയും പ്രഷറും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ പറഞ്ഞു ശരിയാ എന്താ ഫാത്തിമ പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എസ് എഫ് ബൈ എ പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പ്രഷറും വോളിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വോളി എന്താന്ന് അറിയണം പ്രഷർ എന്താന്ന് അറിയണം വോളിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വോളിയം ഫോർ കമ്പ്രഷൻ വർക്ക് വോളിയം ചേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു എ ഓർ ഡെൽറ്റ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് മൈനസ് വി എ ദെൻ പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻ ടു ഏരിയ നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അല്ലേ കൊടുത്തേ സോ പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ ടു ഏരിയ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ P external into area that is force. Force on the pressure is equal to P external into A. Okay. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ആണ് വേണ്ടത് വർക്ക് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വർക്ക് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാ വർക്ക് എങ്ങനെയാ മക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ എൽ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ലേ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Force into displacement. ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ ടു എ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എ ഇൻറ്റു എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വി സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി ദാറ്റ് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ P external into delta V. P
delta v kandu pidikkunathu vf minus vi aanu aa delta v ede value ennu parayunathu negative aano positive aanu alochukka initially or itra amount of volume avade undu adil ninnum volume korni poi appo change edukkumbol adu negative value varyo positive value varyo alochukkam positive ennu parayunathu varu kayyogike നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഒന്ന് കയ്യോക്കിക്കേ യെസ് വെരി ഗുഡ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി മക്കളെ ഇനീഷ്യലി ഒരു ടെൻ വോളിയും ഉണ്ട് ഫൈനലി ഒരു ത്രീ വോളിയും നമ്മൾ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യ സോ ത്രീ വോളിയം മൈനസ് ടെൻ വോളിയം നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ മൈനസ് സെവൻ വോളിയം അല്ലെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യിക്കട്ടെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഇത് നമ്മൾ ഏത് പ്രോസസ്സിന്റെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണോ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണോ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണോ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണോ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണോ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണോ ദീന അത് കമ്പ്രഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വന്നാൽ മതി മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി കാരണം കമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഓൾറെഡി ഒരു നെഗറ്റീവ് ആ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് ശരിയല്ലേ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതൊരു കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു സിൻസ് ഡെൽറ്റ വി ഈസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എന്തേ വരുവുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിം ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് തന്നെ പക്ഷെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ആയിഷ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് യെസ് നെഗറ്റീവ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് എക്സ്പാൻഷൻ ആ പുറത്തോട്ട് വരുവ ചെയ്യുന്നേ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോ ഡെൽറ്റ വി എന്താകും നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ആലോചിച്ചോക്കി മക്കളെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അതായത് ഇനീഷ്യലി ഒരു ടെൻ വോളിയം ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം കൂടി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വോളിയത്തിലോട്ട് എത്തി അതാണ് ഈ ഫൈനൽ വോളിയം സോ വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് അഞ്ച് ഒരു പ്ലസ് വാല്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മക്കളെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വി പ്ലസ് വരും സോ which is equal to minus p external into delta v ibide delta v ede value endayirikkum plus aayirikkum delta v plus vannale plus of minus endu kittullu minus kittullu ipidi kittiyo doubt undengi chodikkanam teacher paranju tharam id important aanu onnum kuda parayanam engi paranju tharam parayano edan nalla oru kai vokkike ആർക്കും പറയണ്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ 
क्लियर आना वाईचो की क्या नेट डाउटर ने क्लियर चोई क्या पार नहीं दरा चोरी एक अंपेश ना आर कंगली वन डाउन इत्र वाई क्लियर इवेसब वर्क प्रशर वोल्यूम रिलेशन अब कंपिड़ीशन माइन पी एक्सटेनल इंटू डेलटा वि इवेसब प्रोसे आदमी ना कंप्रशन प्रोसे इवेसब आवेसब प्रोसे अब कंप्रशन अवे डेलटा वि कंपिब माइन पी ए नमुक नेगटीव कम इवेसब वर्क एक्सप्रेशन सब्सटिट्यूटी वाले कारण डेलटा वि नगटीव ऑलरेडी इक्वेशन माइन सो माइनसो माइन प्लस वरू वर्क ऑन दिस्टम कंप्रशन वर्क बै दिस्टम सिस्टम वर्क सिस्टम एक्सपाइन अब डेलटा वि चेज इन वोल्यूम पॉसिटीव अति सब्सटिट्यूटा नमे कू नगटीव वाले क एवंशनल मेतड आईटे मीन वर्क ऑन दिस्टम कर्क बै दिस्टम नेगटीव कई कन्वेंशनल आूस डे चोद प्रॉब्लम 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 मनसोब 
എഴുതിയെടുത്തോ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തെങ്കിലൊന്ന് കൈ നോക്കിക്കേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ആ ഡെറിവേഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മൾ കണ്ടേ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഡെറിവേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഫിഗർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ഡെറിവേഷൻ കൂടെ എഴുതി വെക്കുക അയ്യോ എന്റെ ഫുൾ മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക സാധാ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക കംപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ പ്രോബ്ലം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ടീച്ചർ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് റീജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നെറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് റീജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബോർഡ് കാണാമല്ലോ അല്ലെ ബോർഡ് കാണത്തില്ലേ പ്രോബ്ലം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോയോ അല്ല ഫസ്റ്റ് ലോ അല്ലല്ലോ യെസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതോ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണോ പ്രോബ്ലം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു അല്ലേ ടീച്ചർ problem 6.2 is related to yes this equation uh edana nammade first question which is related to yes w is equal to minus p x turn into delta v related aanu വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നുള്ള മക്കളെ എനിക്ക് ഉത്തരം ടീച്ചർ ആ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് വായിക്കാം നോക്കിക്കേ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ പ്രഷർ ഓഫ് ടെൻ എ ടി എം എക്സ്പാൻഡ് ഐസോതെർമലി അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ വാക്വം അണ്ടർ ലിറ്റ് ടോട്ടൽ വോളിംഗ് ഇസ് ടെൻ ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എടുത്തു പ്രഷർ ടെൻ എ ടി എം ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വോളി എത്ര എത്തണം ടെൻ ലിറ്ററിലോട്ട് എത്തണം അവിടെ എന്തോരം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ആ പോയിന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ വാക്വത്തിലാ നടക്കുന്നേ വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നതാ മക്കളെ വാക്വം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നടക്കുമോ വാക്വത്തില് വാക്വത്തിൽ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വാക്വത്തിൽ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും അർഷാദെ അർഷാദ് വാക്വത്തിൽ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞില്ല ആ പോയിന്റ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഏതോ റിക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്ര ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി വാക്വത്തിൽ പ്രഷർ സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും വാക്കത്തിലെ പ്രഷർ സീറോ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോക്കി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡ്യു ഡെൽറ്റ ബി വാക്കത്തില് പ്രഷർ സീറോയാ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ് ഇല്ല ഇല്ല പ്രഷർ കൊടുത്താൽ അല്ലേ ഒരു വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ സീറോ ആയിരിക്കും സോ നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങള് അറ്റ് വാക്കം പ്രഷർ ഈസ് സീറോ സോ നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ നോ ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
seven exercise question seven which is related to first law of thermodynamics and see how much exercise question 6.7 ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം ഹീറ്റിന്റെയും വർക്കിന്റെയും സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവരോട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താൻ കേട്ടോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് മൈനസ് ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് വർക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് തരൂല നമ്മളോട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ പറയുള്ളൂ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഹീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ഡെൽറ്റ യു ഇ സി ഇക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്ലസ് വാല്യൂ സോ പ്ലസ് സെവൻ സീറോ വൺ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജി ഇന്റർണൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇ സി ഇക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓക്കെ സോ delta u is equal to q plus w heat absorbed aan so it is plus 701 joule work done by the system aan so minus 394 joule any equation ikkonda e substitute cheyidha madhi delta u is equal to plus 701 plus minus 394 joule which is equal to plus 307 joule etra veri correct aaki 
തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തേ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തേ തോമസേ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയായിരുന്നു ആദിൽ ഏഞ്ചൽ ബേബി കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ഏതെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതുവരെ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഇനി നമ്മൾ നാളെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിവേഴ്സബിൾ വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിവേഴ്സബിൾ വർക്ക് റിവേഴ്സബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സറൗണ്ടിങ്സ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം യൂണിവേഴ്സ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ദെൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യും ദെൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക് ആൻഡ് ഹീറ്റ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അത് കമ്പ്രഷന്റെയും പഠിച്ചു എക്സ്പാൻഷന്റെയും പഠിച്ചു കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് കാരണം അവിടെ ഡെൽറ്റ ബി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ബി ആണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് വരും സോ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് വരും അപ്പൊ പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് മൈനസ് വരും സോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ക്ലിയർ ആണോ പഠിച്ച് നോക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാന് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് എറിയണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ബോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞു നോക്കി അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണോ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പറയൂ അൽഫാസ് അൽഫാസ് ഉറക്കെ പറയൂ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബോൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം തന്നെ തിരിച്ചു വരുമോ ഞാൻ മന്ത്രവാദി ഇല്ല അത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുള്ളൂ അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബോള് ഉരുട്ടി വിടുവാന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണോ അതോ റിവേഴ്സിബിൾ ആകുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷാമൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ അല്ലേ ക്ഷാമൻ അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ അല്ലേ അത് ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് വരില്ല ഒരു ബോള് നമ്മൾ നിലത്തൂടെ ഉരുട്ടി വിടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തട്ടിയാൽ തിരിച്ചു വരും എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയാൽ മാത്രമാണോ അത് തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഫുട്ബോൾ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ കാര്യം കൊണ്ട് ഉരുട്ടി വിടണോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിലത്തോട് ഉരുട്ടി വിടുവോ ചെയ്യും സന പറഞ്ഞേ സന അത് നിക്കണേന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് പോയില്ലേ നിക്കണേനേക്കാൾ മുമ്പ് ചില സമയത്ത് ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിടുമ്പോ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ഒന്ന് പുറകോട്ട് വന്നു പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി പുറകോട്ട് വന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോകത്തില്ലത് 
അപ്പൊ കൊറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റിവേഴ്സബിൾ വർക്കുകൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പത്ത് സ്റ്റെപ്പിന്റെ മേളിൽ നിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ പത്ത് സ്റ്റെപ്പിന്റെ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് പത്താമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് എടുത്തി അഴിയെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നെ സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും അർഷാദെ അത് ഇറിവേഴ്സബിൾ വർക്ക് ആണോ റിവേഴ്സബിൾ വർക്ക് ആണോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് പത്താമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഞാൻ ചാടി അത് ഇറിവേഴ്സബിൾ ആണോ റിവേഴ്സബിൾ ആണോ അർഷാദ് തിരിച്ച് എനിക്ക് താഴെന്ന് മേളിലോട്ട് കയറാൻ ചാടാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ച് അങ്ങനെ എനിക്ക് റോഡ് അടുത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതേസമയം ഞാൻ ഈ പത്ത് സ്റ്റെപ്പും ഇറങ്ങുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തിരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റൂലേ പറ്റില്ലേ പറ്റും രണ്ടിന്ന് മൂന്നിലോട്ട് പോയാൽ എനിക്ക് മൂന്നിന്ന് തിരിച്ച് രണ്ടിലോട്ട് ഒരു കാലം പുറകോട്ട് വെച്ചാ പോരെ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇറിവേഴ്സബിൾ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നതാണ് അതേസമയം റിവേഴ്സബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഇറിവേഴ്സ് സോറി റിവേഴ്സബിൾ പ്രോസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നെറ്റ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ Thank you, Nijan.